国的航天事业，起步于人类第一次探月高潮期间。一九七零年，中国第一颗人造卫星“东方红一号”成功发射升空。中国的航天计划起步有些晚，但却以惊人的速度进步。在接下来的几十年里，中国航天的发展一次次让世界惊艳。一九七一年，中国发射了科学实验卫星“实践一号”。一九八四年，中国第一颗地球静止轨道试验通信卫星发射成功。一九八八年，中国的第一颗试验性气象卫星“风云一号”发射成功。一九九零年。中国新研制的大推力运载火箭“长征二号”捆绑式运载火箭发射成功。在进入太空的三十年期间，中国在卫星发射领域有着超过百分之九十的成功率。长征系列运载火箭发展出十二个型号，可将最高九吨的载荷送入近地轨道。二零零三年，神舟五号飞船将航天员送入地球轨道并返回。这一切都表明，中国航天已经拥有了完整的技术体系。回望人类航天史，中国航天的下一个目标变得更加清晰，那应该是月球。我们中国刚好赶上了。第二次探月高潮，那就是，呃，二十世纪末到二十一世纪初这个阶段。这个时候，我们中国从技术上、从能力上、从科学上，都做好了准备。首颗月球探测器“嫦娥一号”发射，它成功进入绕月轨道，拍摄了一百二十米分辨率的全月图。二零一零年，“嫦娥二号”光临月球，获得了全球分辨率最高的七米分辨率全月图。二零一三年，历史性的时刻到来，“嫦娥三号”完成中国人的首次月球软着陆。将中国的第一辆月球巡视器送上了月球，这是时隔三十七年后，人类重新实现探测器月面软着陆，中国也成为世界上第三个将航天器送上月球表面的国家。在二十一世纪的探月高潮中，中国航天不是第一个宣布出发，却是最先抵达月球表面的。中国的太阳公司要起步晚，起点高，嫦娥一号实现了环月探测，嫦娥二号实现了七米分辨率的全月图。这个七米分辨率的高清全月图到目前为止还没人突破。嫦娥三号实现了在月球安全、精确的无人着陆，嫦娥四号呢实现了在月球背面着陆，这是对世界的贡献。二零一七年，中国国家航天局公布了新的探月计划——嫦娥五号探测任务，目标是在月球上采集样品并返回地球
45 лет назад, 9 августа 1976 года, была запущена последняя советская автоматическая. Chungguan 嫦娥五号探测器的总重量达到八点二吨探索还有我们未来走向更深空的这么一些探索之旅的这么一个火箭所以说它一开始的时候就被赋予了这样的一个使命长征五号中国最新研制成功的大推力火箭火箭为捆绑四个助推器的两级半构型全舰总长约五十
嫦娥五号探测器顺利到达地月转移轨道。接下来的过程中，嫦娥五号要完成一系列前所未有的高难度动作：样品采集、月面点火起飞、交会对接、样品转移、返回地球。往返里程超过八十万公里，需要超过二十天的时间。我们对月球已经有个基本概貌的了解了，但是新的东西啊，都会带来对未知的挑战。嫦娥五号上光这个发动机就八十九台，动作非常多，执行机构很多。这个工程从一开始确定方案的时候，就确实是一个高风险的这个工程方案。太空探索是人类开展的最为复杂的活动，探月使用的火箭和探测器拥有成千上万个零部件。发射任务包含大量程序，产生的数据难以计量，任何一个小小错误都是致命的。就算部件和程序完全不出错，在未知的深空里依然存在诸多的不确定因素，让探月任务功亏一篑。一九五九年至二零一七年，人类共发射一百三十二个月球探测器，成功率。约为百分之五十，任何不起眼的失误，都可能导致灾难。北京航天飞行控制中心，世界上最先进飞行控制中心之一，负责中国探月工程的指挥调度、控制计算、数据处理和信息交换。八月号，天刀四出入 FC 动班动地，预定准备。嫦娥五号飞出地球后，能否按计划完成任务？遇到问题时该如何处置？都需要地面的观察和指示。各号状态设置完毕，通过号，别喊。分布在中国各地的测控站点，密切监控着嫦娥五号的一举一动、一呼一吸。所有数据都会汇聚到北京航天飞行控制中心，最终指令也由这里发出。测地状态正常。北京零八。第一步是月面软着陆，虽然此前中国已经成功实现月面软着陆，表现堪称完美，但这一次对嫦娥五号的着陆要求显然要更高、更难、更严苛。经过约一百一十二小时的飞行，嫦娥五号探测器顺利进入环月轨道。着陆器和上升器控制进入界面约十一公里。远一点，一百九十公里的环月统一轨道，为东西向向做好了准备。二零二零年十二月一日二十二时五十七分，嫦娥五号探测器开始实施动力下降。发动机开机，动力下降开始。二十三时十一分，嫦娥五号探测器降落在预选着陆区，落月平稳。落点精准。如果说碰到一点打不动的，转去失败。对，哦，只要是我们又分了十级的图，只要是在我们考虑考虑的图范围之内，我们都能取得。月面采样的工作即将开始。